ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഈ ചളി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ്സ് പിന്നെയോ ഇതിനിടയിൽ വോയിസ് ഉണ്ടാവും ഒരു സ്പേസ് കാണില്ലേ നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഈ റോഡെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സൈഡിൽ നമ്മള് മെറ്റൽ കെട്ടിക്കേറ്റ് എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും മെറ്റൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ മെറ്റൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്താ കാര്യം അതിനകത്ത് കുറെ ചെറിയ ചെറിയ മെറ്റൽ കഷ്ണങ്ങൾ കാണും അത് വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ആണല്ലോ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആണല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയുന്നത് എയറിലുള്ള ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സോയിൽ അപ്പൊ ഈ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സോയിലിനകത്ത് സോളിഡ്സ് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും നമുക്ക് മിനറൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാവാം ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽസും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സോയിൽ സോളിഡ് ഇതിൽ സോയിൽ സോളിഡ്സ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവും അല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനിടയിൽ വോയിസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പാത്രം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് റോക്ക് എടുത്തു വെച്ചു അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ ഇപ്പൊ എന്തുണ്ട് കുറെ വോയിസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കുറെ വോയിസ് ഉണ്ട് ഈ വോയിസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഈ വോയിസിനകത്ത് എന്താ ഫില്ലായി കിടക്കുന്നത് എയർ ആണ് ദീസ് വോയിസ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് എയർ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ദീസ് വോയിസ് വിൽ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഫുൾ ആയിട്ട് വെള്ളം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും So, this will be completely filled with water. Then, the voids are completely filled with water. Then, the water is filled with water. Then, this is the soil and the constituent. The soil will be formed by solids, liquid, which is mainly water, then gas. Gas is the air. This liquid is the same as the water. We don't have water. We don't have water. We don't have water. We don't have to use the crude oil. We don't have to use the oil. We don't have to use the oil. ആ രീതിയിലും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ജിയോ ടെക്നിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ സാധാരണ ആസ്പെക്ട്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിനെ വാട്ടർ മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കോമ്പോ ഫിഗർ നോക്കി ഈ ഫിഗറിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ സോളിഡ് ഏതാണ് എയർ ഏതാണ് വോയിഡ് ഏതാണെന്നെല്ലാം ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രീതിയിൽ അതിനെ വരയ്ക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കൂടി എന്താണ് സോളിഡ് ആണ് അപ്പൊ സോളിഡിനെ നമ്മൾ താഴെ വെച്ചു അതിന് മേളിൽ എന്ത് ചെയ്തു വാട്ടറിന്റെ ഒരു കോമ്പണന്റ് വരച്ചു വെച്ചു അതിന് മേളിലോ എയർ വെച്ചു അപ്പൊ നമ്മളുടെ മൂന്ന് കോമ്പണൻസിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ബോസ് ആക്കി തിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സോയിൽ ടോട്ടൽ വോളി വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സോയിൽ വോളിയം ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി സോളിഡ്സ് ആയി വാട്ടർ ആയി എയർ ആയി സോളിഡ്സിന്റെ വോളിയത്തിന് നമ്മൾ വി എസ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും സോളിഡിന്റെ എസ് അല്ലേ വി എസ് വാട്ടർ എന്നത് വി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു എയർ വി എ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഉള്ളത് വൺ ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ പേര് ത്രീ ഫേസ് ഡയഗ്രാം മൂന്ന് ഫേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ത്രീ ഫേസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയും ഈ ത്രീ ഫേസ് ഡയഗ്രാം എപ്പോഴാ വരാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് സോയിൽ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ സോളിഡ് ഉണ്ട് സോളിഡിന്റെ കുറച്ച് വോയിഡ് അത് കുറച്ച് എയർ അതായത് ചില വോയിഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് എയർ ആണ് നിറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ചിലതിനകത്ത് വാട്ടർ ആണ് നിറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ളതിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ എന്നാണ് പറയുക പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫില്ലായിട്ട് അല്ലേ അതിന് പകരം പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് ഫില്ല് കുറച്ച് ഫില്ല് അല്ലാതെ അപ്പൊ അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയും ഈ കേസിൽ മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ത്രീ ഫേസ് ഡയാഗ്രം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക നെക്സ്റ്റ് ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി വാട്ടർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു മഴക്കാലത്ത് മഴ വന്ന് സോയിൽ മുഴുവൻ വെള്ളം നിറയും അങ്ങനെയാകുമ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ആയി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും വാട്ടർ വരും പിന്നെ സോളിഡ്സ് സോളിഡ്സും വാട്ടറും മാത്രമാണ്
അപ്പം യു ഹാവ് ടു ഫേസ് വിച്ച് ഇസ് എയർ ആസ് വെൽ ആസ് സോൾട്ട്സ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും ടു ഫേസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സോയിലിനെ മാസിന് ഒരു സോയിൽ മാസിനെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെ ഒരു രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് ഈ ഫേസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ കേസ് ഡ്രൈ ആണ് അല്ലെ സോയിൽ സോയിലിൽ വാട്ടർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡ്രൈ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്രൈ ഓക്കെ ഡ്രൈ സോയിൽ എന്ന് പറയും ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു ഫേസ് ഡയഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ്സിന്റെ മേളിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിനകത്തല്ല ഞാൻ സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ പത്രത്തിൽ സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സ്ലൈഡ് അപ്പൊ നോക്കി നിങ്ങൾ സോയിൽ ഇസ് എ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്രേഷ്യസ് മാറ്റർ ഓക്കെ വോയിഡ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സോളിഡ് സോയിൽ സോളിഡ് particles or soil particles is filled with either air water or both voids soil particles in adel voids air or water or alengil randum koodiyo adum fill aanu next saturated soils are filled with water air voids full aayittu fill cheyyunnathu saturated soil nu parayam dry soil aanengilo voids filled with air aayirikkum okay ഡ്രൈ സോയിലാണെങ്കിൽ വോയിഡ്സ് എന്തായിരിക്കും ഫിൽ ആവുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് വിത്ത് എയർ ആയിരിക്കും പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറച്ച് ഭാഗം വെള്ളമായിരിക്കും കുറച്ച് ഭാഗം എയർ ആയിരിക്കും അതായത് സോയിൽ സോൾട്ട്സിന് ഇടയിലുള്ള വോയിഡ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളമായിരിക്കും കുറച്ചിടത്തിൽ എയർ ആയിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഫേസ് ഓഫ് സോയിൽ വിത്ത് ഡയഗ്രാം ഇസ് കോൾഡ് ഫേസ് ഡയഗ്രാം നമ്മുടെ ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ദ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഇതിനെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കോൺസെപ്റ്റലൈസ് ചെയ്തിടാം യു ഹാവ് സോയിൽ സോളിഡ്സ് ദ വാട്ടർ എയർ മൂന്ന് ഫേസ് ഇതിപ്പോ എന്തായിരിക്കും ഒരു പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിരുന്നു എയർ വോയിഡ്സിന് പകരം അവിടെ വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഡ്രൈ ആണെങ്കിലും വാട്ടറിന് പകരം എയർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് എ പാർഷ്യലി സാറ്റഡ് സോയിൽ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ളപ്പം ഈ സോയിൽ സോളിഡ്സിന്റെ വോളിയം ഈ സൈഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു എന്താണ് ഡി എസ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലേ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഇവിടെയോ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ വോളിയം ഓഫ് എയർ റൈറ്റ് ഈ വോളിയം ഓഫ് എയറും എവിടെയാണ് ഫില്ല് ആവുന്നത് വോയിഡ്സിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വോളിയത്തിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടണം വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് കിട്ടണം അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് യുവർ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ഈ വോളിയം ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സും രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ വോളിയം കിട്ടില്ലേ സോളിഡിന്റെ വോയിഡ് സ്പേസും സോളിഡ് സ്പേസും രണ്ടും ചേർന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ വോളിയം ആയല്ലേ അതാണ് ഈ ടോട്ടൽ വോളിയം ബി ഓക്കെ ഇതേ കോമ്പണൻസിന്റെ സൈഡിൽ വെയിറ്റ് നോക്കാം നോക്കി യു ഹാവ് ഡബ്ല്യു എസ് ആസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ആസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡബ്ല്യു എ ആസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എയർ ഓക്കെ വെയിറ്റ് ഓഫ് എയർ പക്ഷെ സാധാരണ അതിൽ നിന്ന് നാല് കിട്ടി നിങ്ങൾ അതിലൊരു വാട്ടർ ബലൂൺ ഉണ്ട് ഒരു എയർ നിറച്ച ബലൂൺ ഉണ്ട് ഏതിനായിരിക്കും വെയിറ്റ് വാട്ടർ ബലൂൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ കൺസിഡറബിളി വലിയ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ഈ വെയിറ്റ് ഓഫ് എയർ എന്ത് ചെയ്യും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ഓഫ് എയർ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താന്ന് പറയും സീറോ ആണെന്ന് പറയും ഓക്കെ വെയിറ്റ് ഓഫ് എയർ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് സീറോ ഇൻ സോയിൽ മെക്കാനിക്സ് വി കൺസിഡർ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് എയർ ആസ് സീറോ ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോളിയം ഓഫ് എയർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എടുക്കുമ്പം വോളിയം ഓഫ് ഐ മീൻ വെയിറ്റ് ഓഫ് എയർ ആഡ് ആവില്ല സീറോ ആയിരിക്കും സോ വെയിറ്റ് വിൽ ബി വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്ലസ് വെയിറ്റ്
വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ് അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ നമ്മളുടെ മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മൂന്ന് ഫേസിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സോയിലില് എത്രത്തോളം വെള്ളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മെഷർ ആണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെയിങ് ബാലൻസ് ആണല്ലേ വെയിങ് ബാലൻസിന്റെ മേളിൽ നമ്മൾ വാട്ടറിനെ വെയിറ്റ് നോക്കി താഴെ വെയിങ് ബാലൻസിനകത്ത് സോളിഡിനെ വെയിറ്റ് നോക്കി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ബൈ ഡബ്ല്യു എസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് പെർസെന്റേജ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു വൺ മീറ്റർ ഓഫ് വെറ്റ് സോയിൽ വിച്ച് വെയ്സ് ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ഇറ്റ്സ് ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് ഇസ് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാട്ടർ കണ്ടക്ട് ഒരു വെറ്റ് സോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈ സോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആണ് വെറ്റ് സോയിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പറ്റും ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വെറ്റ് സോയിൽ വെറ്റ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എസ് ആണല്ലേ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് പ്ലസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈ വെയ്റ്റിന്റെ അകത്ത് വാട്ടർ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇല്ല വാട്ടർ ഇല്ലാത്ത സോയിൽ ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോളിഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈ സോയിൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു യുവർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഈ വെറ്റ് സോയിലിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് വാട്ടറിന്റെ വെയ്റ്റിന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വെറ്റ് സോയിലിന്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ആണ് അല്ലേ ഡ്രൈ സോയിൽ വെയ്റ്റോ എയ്റ്റീൻ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറിന് വെയ്റ്റ് കിട്ടില്ലേ ട്വന്റി ആണ് വെറ്റ് സോയിൽ ഡ്രൈ സോയിൽ എയ്റ്റീൻ ആണ് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് വാട്ടർ അതാണ് ഈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ കണ്ടൻ എന്തായി വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഗീവ്സ് ലെവൻ പോയിന്റ് ലെവൻ പെർസെന്റേജ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞോളൂ അടുത്ത നമുക്ക് ഒരു ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട് ഈ ഡെസേർട്ടിനകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടൻ എന്തായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടൻ വിൽ ബി സീറോ ഇനി നിങ്ങളൊരു സി ആലോചിക്കാം ഈ കടലിൽ കൂടെ ഒരു മണൽത്തരി ഒലിച്ചു വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകി വരികയാണ് ഈ ഒരു മണൽത്തരി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയും അതിന് നമ്മൾ സോയിലിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ പിന്നെ അത് വാട്ടർ കണ്ടൻ എന്തായിരിക്കും വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് വെച്ച് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇതിനെ കൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് പക്ഷേ നമ്മുടെ റേഞ്ച് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടൻ എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം വാട്ടർ കണ്ടന്റിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അത് ഓക്ക് വോയിഡ് റേഷ്യോ എത്രത്തോളം വോയിഡ്സ് ആണുള്ളത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മെഷർ ആണ് വോയിഡ് റേഷ്യോ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വോയിഡ് റേഷ്യോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ വെയിങ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പം ഇല്ല വെയിങ് ബാലൻസ് ഇല്ല ഞാൻ എന്താണ് നോക്കുന്നത് വോളിയം ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക എയറും വാട്ടറും ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ വോയിഡ്സ് അല്ലെ ബൈ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് അതാണ് നമ്മുടെ വോയിഡ് റേഷ്യോ ഇ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് വി വി ബൈ വി എസ് ഓക്കെ ഈ വി എസിന് നമുക്ക് വി മൈനസ് വി വി എന്ന് വരുന്നത് ടോട്ടൽ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് കിട്ടും ഇത് പക്ഷെ നമ്മളൊരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ടല്ല റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറ് റൈറ്റ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു സോയിൽ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം ഓളിമോ ഹോ
വോയിസ് നമ്മൾ നടത്ത് നിറയെ വോയിസ് കളിക്കൊക്കെ നിറയെ വോയിസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ വോള്യൂം ഓഫ് വോയിസ് കൂടുതലായിരിക്കില്ലേ വോയിസ് ബൈ വോള്യൂം ഓഫ് സോളിഡ്സ് വിൽ ബി മോർ വോള്യൂം ഓഫ് വോയിസ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വോയിസ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി വോയിസ് നമ്മുടെ റോൾ റോളർ വല്ലതും ഇതിന് മേളിലോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്തു പറ്റി വോയിസ് എല്ലാം കുറയില്ലേ സാമ്പിളിനകത്തുള്ള സോളിഡ്സ് എല്ലാം അങ്ങും ഇങ്ങും ചേർന്ന് ലോക്ക് ആവും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ വോയിസിന്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമേറ്റർ വല്ല മാറ്റം വരൂ ഇല്ല കാരണം വോള്യൂം ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്താണ് സെയിം ആണ് നമ്മുടെ വോള്യൂം ഓഫ് വോള്യൂം വോള്യൂം ഓഫ് വോയിസ് ബൈ വോള്യൂം ഓഫ് സോളിഡ് എടുക്കുമ്പം വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്താകും കുറയും ഒരേ സാമ്പിളിൽ തന്നെയും നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ റേഞ്ച് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് വോയിസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സീറോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എപ്പോഴും പിന്നെയും വോയിസ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും എത്ര കോമ്പാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വോയിസ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ വോയിഡ് റേഷ്യോ വിൽ നെവർ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഗ്രേറ്റർ സീറോ ആണ് വോയിഡ് റേഷ്യോനോട് കുറച്ച് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പൊറോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പൊറോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വോയിഡ് റേഷ്യോന് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് എയറും വോട്ടറും ചേർന്നാണ് വോള്യൂം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ടോട്ടൽ വോള്യൂം എന്തായിരിക്കും മൂന്നും ചേർന്നായിരിക്കും മൂന്നും ചേർന്നതാണ് ടോട്ടൽ വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വോള്യൂം ഓഫ് വോയിസ് ബൈ ടോട്ടൽ വോള്യൂം ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് പെർസെന്റേജ് ആയിട്ടാണ് സോ പൊറോസിറ്റി ഇസ് വോള്യൂം ഓഫ് വോയിസ് ബൈ ടോട്ടൽ വോള്യൂം ഒരിക്കലും സീറോ ആവില്ല ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വോള്യൂം ഓഫ് വോയിസ് സീറോ അല്ലാത്തോണ്ട് തന്നെയും ഇവിടെ പൊറോസിറ്റി എന്താവില്ല സീറോ ആവില്ല എപ്പോഴും സീറോനെ കാട്ടും മേളിൽ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇനി ടോട്ടൽ വോള്യൂം വോള്യൂം ഓഫ് വോയിഡ്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും ടോട്ടൽ വോള്യത്തിന് ഈക്വൽ ആവോ നമുക്ക് സോളിഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സോയിൽ ആകില്ല അല്ലെ സോളിഡ് ഉണ്ടായാലല്ലേ സോയിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പം വോള്യൂം ഓഫ് വോയിഡ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു യുവർ വോള്യൂം ഓഫ് ടോട്ടൽ വോള്യൂം അല്ലെ ടോട്ടൽ വോള്യത്തിന് ഈക്വൽ ആവില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊറോസിറ്റിയുടെ റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും സീറോ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വരെ ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റും സീറോയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ അത് കാരണം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോള്യൂം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വോള്യൂം ഓഫ് വേർഡ്സിനെ കാട്ടും കൂടുണ്ട് സോയിലിനകത്ത് സോയിഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സോയിൽ നിന്ന് വിളിക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൊറോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഫേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫേസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ ഡ്രൈ സോയിൽ പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ ഈ മൂന്നും പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ആ സോയിലിനകത്ത് എത്രത്തോളം വാട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് അതിന്റെ മെഷർ ആണ് ഈ സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ദ സ്പേസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഈ പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ ഓർക്കുക ഇത് പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ അല്ലേ ഇതും പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് ഇതും പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് ഇതും പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഹൗ മച്ച് ദ ആർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഒന്ന് എത്രയോ കുറവാണ് ഒന്നൊരു മീഡിയം ലെവലാണ് ഒന്ന് വളരെയധികം സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാത്തിന്റെയും പാർഷ്യൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാര്യമില്ല അതിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് സോ ദിസ് വിൽ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ this will be different degree of saturation this will also be another degree of saturation pe endana ini degree of saturation nokkam it is basically volume of water okay volume of water divided by volume of voids void space il
volume of water by total volume of voids okay volume of water by volume of voids ne nammal degree of saturation nu parayunnathu ee volume of water endha avan chance undu zero avan pattu alle eppadu ningge oru sadharana soil inde naan voids mathram consider cheyundu voids alle completely dry soil aanu eduthu endana completely dry soil completely dry soil aanu volume of voids endin equal aayirikkum volume of air n equal aayirikkum volume of water n equal adondane ningal degree of saturation endha aayirikkum zero aayirikkum we have zero degree of saturation zero percentage degree of saturation now play case alini fully filled with water fully saturated soil aanu fully saturated soil aanu thekkum volume of voids endha aanu fill cheyidirikkunnathu water on aanu alle volume of voids is completely filled with water a volume of voids le full vellam aanu lappo appo ningal nokkumbodhekku endha ee denominator numerator same aayille rendu same aayi appo endu vetti 1 aayi alle allengil 100 percentage degree undai appo nammude degree of saturation range endha irikkum 0 mudile 100 percentage irikkum adinathu 0 included aanu 100 included aanu or kaatu degree of saturation le ee figure orkumbodhekku ningal manasilaakkam 0 percentage mudile 100 percentage vare rendu included aayirikkum ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ നമ്മുടെ എയർ കണ്ടന്റ് ഓക്കെ എന്താണ് എയർ കണ്ടന്റ് എയർ കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ വോയിഡ്സിന്റെ അകത്ത് വാട്ടറിന് പകരം എത്രത്തോളം എയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ മെഷർ ആണ് എയർ കണ്ടന്റ് നമ്മളിപ്പോ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തില്ലേ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു വോളിയം ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് എയർ കണ്ടന്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കി വോളിയം ഓഫ് എയർ ബൈ വോളിയം ഓഫ് വോയിസ് അതായത് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ നമ്മൾ വാട്ടർ മെഷർ ചെയ്തപ്പം എയർ കണ്ടന്റിൽ നമ്മൾ എയർ മെഷർ ചെയ്യും എത്രത്തോളം എയർ ആണ് നമ്മുടെ എന്റെ മെഷർ ആണ് എയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വോളിയം ഓഫ് എയർ അല്ലേ വോളിയം ഓഫ് എയറിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ചു നമുക്ക് എന്താണുള്ളത് ഇനി വോളിയം ഓഫ് ഓയിഡ് വേണം വോളിയം ഓഫ് ഓയിഡ് എന്താണ് അപ്പൊ എന്താ ഈ വോളിയം ഓഫ് എയർ ബൈ വോളിയം ഓഫ് വോയിസ് അതാണ് നമ്മുടെ എയർ കണ്ടന്റ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി വോളിയം ഓഫ് എയർ ബൈ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ് ആണ് നമ്മുടെ എയർ കണ്ടന്റ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും നിങ്ങളുടെ ന്യൂമറേറ്റർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി വി എ പ്ലസ് വി ഡബ്ല്യു എന്താണ് വി വി ആണല്ലേ നമ്മുടെ വോയിഡ്സിന്റെ ഫുൾ വോളിയം ആയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റി ന്യൂമറേറ്റർ നേരെ ഒന്ന് ഈക്വൽ ആയി നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇഫ് യു ആഡ് എയർ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ of one karena nammude voids fill cheyana adey rendu karyangal aanu air um water um appo rendu cherna kanya endayi void fill ayi appo namukku rendu terms add cheyidennale nam one varanu check it use okay ini percentage air void aanu nammal mark inde percentage parayum endha cheyara namukku kittiya mark divided by total mark into nammude percentage irukku alle adey reethi thanne പേഴ്സൻറ്റേജ് എയർ വോയിഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എയർ കണ്ടന്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എയർ വോയിഡ് നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് പേഴ്സൻറ്റേജ് എയർ വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി വോളിയം ഓഫ് എയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓക്കെ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക വോളിയം ഓഫ് എയർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തത് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ തട്ടി അല്ലേ വോളിയം ഓഫ് ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് എയർ ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ഇൻ ടു അതാണ് നമ്മുടെ പെർസെന്റേജ് എയർ വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ടു മാസ് ഓഫ് സോളിഡ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ബൈ ഡബ്ല്യൂ എസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് എ പെർസെന്റേജ് വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് വോയിഡ് റേഷ്യോ ratio of volume of voids to volume of solids volume of voids to volume of solids nan nammal endu parayund void ratio ennu parayund porosity endana ratio of volume of voids to total volume volume of voids to total volume aanu nammude porosity ee porosity nalla parnja nammal ipo ee perugal padichu alle adinathu cheradinne ellam concept um padichu porosity nu parnja endha irikkum ningal aalochu okki വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം വോയിഡ് ആണ് ഒരു സോയിൽ ഉള്ളത് എന്റെ ഒരു മെഷർ ആണ് പൊറോസിറ്റി എത്രത്തോളം വോയിഡ് ആണ് ഒരു സോയിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിന്റെ മെഷർ ആണ് 
പൊറോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മുടെ കിണറിലേക്കെല്ലാം വെള്ളമൊക്കെ വരുന്നതിനൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സോയിലിൽ എത്രത്തോളം വെള്ളം നീങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതെല്ലാം നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ വോയിഡ്സ് ആണ് അല്ലേ സോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് സോയിൽ ഒഴുകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒഴുകൂ ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വേണം വോയിഡ്സ് വേണം അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാവരും മെഷർ ആണ് എന്ത് ഈ പൊറോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ടു ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ടു ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ആണ് എയർ കണ്ടൻ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എയർ കണ്ടൻ ഓർക്കാം എന്താണ് ഫെയർ ടു വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് വോളിയം ഫെയർ ടു ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എയർ വോയിഡ് എന്തായിരിക്കും പേഴ്സൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഓർക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് വരിക വോളിയം ഓഫ് എയർ ടു ടോട്ടൽ വോളിയം വോളിയം ഓഫ് എയർ ടു ടോട്ടൽ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പുതിയൊരു സാധനത്തിൽ എന്താണുള്ളത് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നോക്കണം ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഞാൻ എടുത്തു ഒരു പാത്രം എടുത്തു ഓക്കെ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ സോയിൽ നിറയ്ക്കാം ഈ പാത്രത്തിന്റെ വോളി എത്ര നോക്കി വൺ സി സി ആണ് ഓക്കെ വൺ സി സി ഉള്ള ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഞാൻ സോയിൽ നിറച്ചു സോയിൽ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫില്ല എത്ര വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ എസ് ടു ബി ആഡഡ് ടു ഫിൽ ദിസ് വോളിയം ഓഫ് യുവർ കണ്ടെയ്നർ ഈ കണ്ടെയ്നർ ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയം ഉള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽ ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പൻ എത്രത്തോളം ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള എന്റെ മെഷർ ആണ് എന്ത് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓക്കെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ആയിരിക്കും വെയിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ ആണ് വോളിത്തിന്റെ എന്തായിരിക്കും മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പൊ എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ ആണെങ്കിൽ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എൻ പി എസിൽ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് സി ജി എസിൽ ഗ്രാം പെർ സെസ് ഇത് കിലോഗ്രാമെങ്കിലും ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആവില്ല എന്തായി മാറും അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ മാസമായി മാറും ഓക്കെ അത് ഓർക്കുക എം പി സി ജി എസിലൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇവിടെ മാസായിട്ടാണ് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഡെൻസിറ്റി ആവും ഇതിന്റെ പ്രോമിനൻസ് ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എവിടെയാ വരുന്നത് നമുക്ക് വെയിറ്റുണ്ട് വെയിറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പാത്രം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സോയിൽ ആഡ് ചെയ്തു സോയിൽ ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിനകത്ത് വോയിഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ വോയിഡ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തു ഈ വെയിറ്റ് വാട്ടർ എവിടെയാണ് കയറുന്നത് സോയിലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിലേക്കല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കൂറിലേക്കല്ലേ കയറുന്നത് വോയിഡ്സിലേക്കല്ലേ കയറുന്നത് സോ നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വോളിയം ടോട്ടൽ വോളിയത്തിനകത്ത് ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനകത്തുള്ള വോയിഡ്സിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പണ്ട് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയ കല്ലുകൾ ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഊഴി ഇട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്ലാസിന്റെ വോളിയം സെയിം അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു വലിയ കല്ലിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഫുൾ ഫില്ല് ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് മണല് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെയും ഫില്ല് ആയി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പം പിന്നെയും ഫില്ല് ആയി അതിന് കാരണം എന്താ അതിനകത്ത് വോയിഡ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെയും ഇവിടെ എന്താ പറ്റുന്ന നോക്കി നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ ഒരേ സോയിൽ സാമ്പിൾ തന്നെ പല ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് അതിനകത്ത് വാട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് വാട്ടർ കൂടിയാൽ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് കൂടും ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം എന്തായിരിക്കും ബേസിക്കലി യു ഹാവ് ദീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ
it is bulk unit weight or total unit weight okay gamma t ennana represent cheyyan chalappu gamma b ennu represent cheyyaru ka the natural water content illulla weight divided by volume at dry unit weight dry unit weight nu arayumbo nammude veil ettu irikkunna soil aanu complete aayittu veil kondu soil onangi adinattu thulli povulum vellam illa there is no water in that particular soil then what will be the component in there endana avadu undavund it will be only filled with solids adinattu solids mathre undavullu so representation gamma d ennaanu okay gamma d ennaanu nammal dry dry nu parayumbo d okay gamma d aanu nammude dry unit weight dry unit weight aanapadikkum mele endha irikkum weight of solids mathre undavullu alle air inde weight endana nerthe yan parannu air inde weight endana zero aanu നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈ സോയിൽ ഓർ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് മാത്രം ഉണ്ടാവും വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ വോളിയം നമ്മൾ സോയിലിന്റെ വോളിയം എന്താണോ ആ വോളിയം വരും ഓക്കെ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കും ആ സോയിൽ എത്രത്തോളം വോളിയം ഉണ്ടോ അത് മൊത്തം ഉണ്ടാവും കാരണം അതിനിടയിൽ വോയിസിലെ വോയിസിനകത്ത് വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഗാമ ഡി വിൽ ബി വെയിറ്റ് സോളിഡ്സ് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി ഒരു സോയിൽ ഉണ്ടായി ആ സോയിലിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും മഴക്കാലാണെന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ സോയിലിന്റെ അകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കൂടി കൂടി വന്നു കൂടി കൂടി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റി ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി സാച്ചുറേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സോയിലിന്റെ പോറിനകത്ത് എല്ലാം എന്ത് പറ്റി പോർ ബിറ്റ്വീൻ ദ സോളിഡ് ഹാസ് ബീൻ ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ വാട്ടർ നിങ്ങളുടെ സോളിഡ്സിനകത്തുള്ള പോറിലെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ കിട്ടാം അപ്പൊ വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് പ്ലസ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഉണ്ടാവും വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം എന്തായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ സോയിലിൽ എന്താണോ വോളിയം അത് മൊത്തത്തിൽ താഴെ ഉണ്ടാവും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഗാമ സാറ്റ് എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറ് ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ സാച്ചുറേറ്റഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടറും കാണും വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾട്ടും കാണും ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് നമ്മൾ സോയിൽ ഉണ്ട് സോയിലിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സണ്ണിന്റെ ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുകൊണ്ട് മാത്രം ആവണമെന്നില്ല അല്ലാത്ത രീതിയിലും ചിലപ്പോൾ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും അവിടുത്തെ വാട്ടർ എല്ലാം എസ്കേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ സോയിലിൽ എന്ത് മാത്രമുള്ളൂ സോളിഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോളിഡ്സ് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന സോയിലിനകത്ത് വെയിറ്റ് ഉള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും കോമ്പിഡന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് എയർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് സീറോ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് സോ യു ഹാവ് ഓൺലി വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സിന്റെ താഴെ എന്താണ് വരുന്നത് വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ ആണ് വോളിയം ഓഫ് സോ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഉണ്ട് വോളിയം ഓഫ് വോയ്സ് ഉണ്ട് വോയ്സ് അതിനകത്ത് ഫീൽ ഇറക്കല്ലേ അതായത് എയർ വെച്ചാണ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ വോളിയം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്തായിരിക്കും സോളിഡ്സിന്റെ വെയിറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആയപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ബോക്സിലെല്ലാം വാട്ടർ ആണ് ഫില്ല് ചെയ്തത് വാട്ടറിന് വെയിറ്റ് ഇല്ലേ വാട്ടറിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം വാട്ടറിന് വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയും ന്യൂമറേറ്റർ ആയിരിക്കും വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്ലസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആയിരിക്കും ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ വോളിയം അതായത് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഇല്ല അതിന് പകരം തന്നെ ആയിരിക്കും വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്മേജ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയിന്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് സബ്മേജൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ എന്താ ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആർക്കമഡീസ് ബാത്തബി കിടന്നപ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം പുറത്തോട്ട് ഒഴുകിപ്പാണ് ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ഊതിച്ചു വന്നത് അതുപോലെ തന്നെയും നമ്മളിപ്പോ ഒരു സോയിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ സോയിൽ എന്ത് പറ്റി വാട്ടർ കയ്യില്ല അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സബ്മേജ് ആയി ഈ സോയിൽ വെള്ളത്തിന് അടിയിലേക്ക് പോകും
താഴോട്ടാണ് അല്ലേ സോയിലിന്റെ വെയിറ്റ് താഴോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മേളിലോട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നെറ്റ് വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ മൈനസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് നമ്മുടെ നെറ്റ് വെയിറ്റ് നെറ്റ് വെയിറ്റ് വിൽ ബി it will be weight of soil minus weight of allengil buoyant weight nu parayam okay net weight will be soil la weight minus nammada buoyant weight adond ennu oru change varilla nattu sradhikka soil nammada soil nalla level la kadakku varane വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോൾ വാട്ടർ അവിടെ എത്തി മേളിലായി സോയിൽ എവിടെയാണുള്ളത് താഴെയാണുള്ളത് ഈ സോയിലിന് മേളിൽ വാട്ടർ ഒരു അപ്പോർഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറച്ച് കുറയുന്ന പോലെ തോന്നിയില്ലേ അതേ സാധനം തന്നെ സോയിലിൽ വെള്ളത്തിനടി കിടക്കുമ്പോൾ സോയിലും വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു തോന്നും അതിന് കാരണം എന്താണ് നെറ്റ് വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും സോയിലിന്റെ വെയിറ്റ് നിന്ന് ഈ അപ്പോർഡ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ സപ്രാക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോർഡ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നെറ്റ് വെയിറ്റ് എന്തായി സോയിലിന്റെ വെയിറ്റ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോഴ്സ് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ദിസ് നെറ്റ് വെയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് വരില്ല അല്ലെ കാരണം വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ എപ്പോഴും സെയിം ആണ് വോളിയം ഓഫ് സോയിലിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോളിഡും ഉണ്ടാവും വാട്ടറും ഉണ്ടാവും വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സോയിൽ ആയതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ല് ചെയ്ത് വാട്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിന്റെ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ വെയിറ്റിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും വെയിറ്റിൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ വെയിറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഗാമ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ സബ്മേർജ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ ഡാഷ് ഗാമ സബ് എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് വെയിറ്റ് ബൈ വോളിയം ഈ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് വെയിറ്റ് ഇസ് യുവർ യുവർ നെറ്റ് വെയിറ്റ് നമ്മളുടെ നെറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമാണ് എളുപ്പമാണ് കാരണം ഗാമ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് വാട്ടറിന്റെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഗാമ സാറ്റ് മൈനസ് ഗാമ ഡബ്ല്യു വി ബി ഗാമ ഡാഷ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻ സമയത്ത് ഒന്നും വരില്ല ഗാമ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്മേർജ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് മൈനസ് ഗാമ ഡബ്ല്യു വാട്ടറിന്റെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് വാട്ടറിന്റെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഗ്രാം പെർ സി സി ഓക്കെ നമുക്ക് ഏതാണ് യൂണിറ്റ് അതനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്ന് കൂടെ പറയണം വാട്ട് ഇസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോളിയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കുറച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തു എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിക്കോ ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തപ്പം ഇതേ കണ്ടെയ്നർ അതായത് സെയിം വോളിയം ഉള്ള വേറൊരു കണ്ടെയ്നർ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നമ്മളൊരു റഫറൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പം ഈ റഫറൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് സെയിം വോളിയത്തിൽ ഒരു റഫറൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യും ദ വെയിറ്റ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു റഫറൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെയിം വോളിയം നമ്മൾ സെയിം വോളിയത്തിലുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസും ഒരു റഫറൻസ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെയും വെയിറ്റ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ റഫറൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് വാട്ടർ ഓക്കെ റഫറൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വാട്ടർ എടുക്കാറ് വാട്ടറിന് ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെ എടുക്കുന്നത് ഈ ഡെൻസിറ്റി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെൻസിറ്റിക്ക് എന്ത് പറ്റും ഒരു വേരിയേഷൻ വരും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും മാക്സിമം ഉള്ള പോയിന്റ് അതേതാണ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ടറിന് മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറ
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല നമ്മള് ഒരു വോള്യം ഒരു വോള്യത്തിൽ എടുത്തു കമ്പയർ ദാറ്റ് സെയിം വോള്യം വിത്ത് വാട്ടർ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതലല്ലേ ഇവിടെ താ നടക്കണം അല്ലേ കൂടുതലായപ്പോഴത്തേക്കും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഗ്രാവിറ്റിറ്റിറ്റിറ്റിറ്റിറ്റിറ്റിറ്റിറ്റിറ്റിറ്റിറ്റിറ്റിറ്റിറ്റിറ്റിറ്റിറ്റിറ
എത്ര വാട്ടറും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ മെഷറാണ് അപ്പം ഗാമ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ ബി ബി ഡബ്ല്യു ബൈ 